ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இனிமே இந்த ஜக்கம்மாவை யாராலையும் அடக்க முடியாது ரவுடிங்க எல்லாரையும் ஒழிச்சியே தீரணும்னு ஹோம் மினிஸ்டர் உத்தரவு போட்டதால இன்னையோட இந்த இடத்த காலி பண்ணணும்னு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேற மிரட்டிட்டு போயிருக்கான் அதுக்கு என்னங்கிற அவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவன் என்ன பண்ணனோ பண்ணிக்கிட்டோம் நாம அந்த மேர் தம்பியோட கால வெட்டணும்ல அத இந்த இன்ஸ்பெக்டர் தான் செய்ய சொன்னானு டிவி பிரஸ்க்கு எல்லாம் சொன்னானு வெச்சுக்க அதோட இவன் கதை முடிஞ்சது இத செய்ய சொன்னதே கட்சிக்காரங்க தான நம்ம தெளிவா சொல்லணும் ஆ அப்படி தேவப்பட்டா அதையும் சொல்லலாம் குண்டர் சட்டத்துல உள்ள தூக்கி போடுவேன்னு சொல்றான்ல அப்படி உண்மையிலேயே போடுறதா இருந்தா யாரடா போடணும் யாரடா போடணும் இந்த மாதிரி போலீஸ் காரனா போடணும் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மந்திரியையும் தூக்கணும் வேற யார அவன் மட்டும் என் கையில மாட்டணும் உள்ள ஏத்தி அப்படியே குடல வெளிய இறக்கிடுவேன் கரெக்ட்டா சொன்னானே டேய் 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 கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி குடுறா இல்லனா உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போய்டும் என்னடா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ரவுடி லிஸ்ட்ல உனோட போட்டோ வந்த உடனே டென்ஷன் ஆயிட்டியா அந்த டென்ஷன்ல ஒண்ணு இல்லனே களத்துல இறங்கிட்ட யோசிக்க கூடாது நம்ம மந்திரி பை ஃபோன் பண்றேன்னு சொன்னா பண்ணவே இல்லல நீங்க என்ன ஒரு ஃபோன் பண்ணி பாருங்களனே என்னது இது அந்த மோட்டர் சசி அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணமா இவன் நம்ம கேங்க்கு வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு ஒரு மாசம் ஆ அப்ப அதானே விஷயம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு கொலைய செஞ்சானு வெச்சுக்க இந்த மோட்டார் சசியோட வெயிட் என்னன்னு தெரியும் போட்டண்ணா ஆ அவன் தான் கூப்பிடுறான் ஆ சொல்லுங்க சார் நான் தான் பேசுறேன் மேடர்ண்ணா உங்கள மாதிரி சாதாரணமான அரசியல்வாதிங்கள்லாம் எங்களை வச்சு மந்திரி ஆயிடுறீங்க மந்திரி ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்களை மறந்துடுறீங்க சரி சரி மேட்ருக்கு வாங்க ஆளை தூக்கணும்னு சொல்றீங்களா இல்ல கையக்காலை எடுத்தா போதுமா ஓகே ஓகே ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடி ஆளோட அட்ரெஸ்ஸை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதானே முக்கியம் ஆள் எவ்வளோ பெரிய இடமா இருந்தாலும் சரி குறவலையில் கத்திய வச்சு மேட்ரை முடிக்காமல் வரமாட்டாங்க எங்கள் ஆளுங்க ஆளை காலி பண்ணணும்னா குறைஞ்சது ஐம்பது லட்சமாவது வேணும் அதுக்கும் குறைஞ்சு எங்கள் ஆளுங்க வரமாட்டாங்க சார் என்ன ஓகே தானே பத்து லட்சமா கதை கெட்டுது போங்க அப்புறம் சாரு சாருன்னு கூப்பிடுற என்ன வேற மாதிரி கூப்பிட வச்சிடாதீங்க ஒத்தர் ரூபா கூட குறைச்சிக்க முடியாது ஐம்பது லட்சம் நான் முடிச்சு கொடுக்க நான் ரெடி இல்லைன்னா வேற எவனையாவது பார்த்துட்டு போய ஈவன் என்னவோ பெருசா பத்து தரங்கிறான் சசியன்னு பத்துனா பத்து லட்சம் ஓகே பண்ணு நான் போட்டுறேன் டேய் கொஞ்சம் அடக்கி வாசி எனக்கு சிட்டியில நம்பர் ஒன் இந்த மொட்டை சசி தான் இந்த ரேட்டுக்கெல்லாம் முடிக்க முடியாது எவனை வேணா போட்டு தள்ளுறதுக்கு ரெடின்னு ஓம் பின்னாடி ஏவனு தெரியுமா என் தங்கச்சிக்கு மூணு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணலனா செத்துருவானு எந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட் எல்லாம் நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு இருக்க கூடாது ये 
எனக்கு ஃபோன் பண்ணது நீ தானே நான் தான் சார் உன்னால் இந்த டீலை தனியாக பண்ண முடியுமா என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைனா விட்டுரு சார் மந்திரி பையனாக இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சால் போதும் எனக்கு இப்போ அர்ஜெண்ட்டாக பணம் தேவைப்படுது அதனால தான் இந்த சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு முடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் இதனால் மொட்டை சசிக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை வந்தால் கூட பரவாயில்ல பத்து லட்சத்துக்கு கொஞ்சம் கூட தரத்துக்கு கூட நான் தயாராக இருக்கேன் ஆனால் மேட்ரு உடனே முடிக்கணும் அதுவும் மூணு நாளைக்குள்ள முடிச்சானும் ஆள் யாருன்னு மட்டும் சொல்லுங்க எங்க எப்ப போடுறது நான் பாத்துக்கிறேன் பீச் பக்கத்துல ஆங்கிலோ இந்தியன் காலனில ஜீசஸ் ஆண்டினு ஒரு பழைய நாடகக்கார உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அது வயசான கேஸ் ஆச்சு அந்த சப்ப பீசிய போட சொல்றீங்க அந்த ஆளோட பையன் ஜானி அவனை தான் நீ தூக்கணும் சேரியில பிறந்தவ மந்திரி மகளை கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டா விட்டுருவோமா என் தங்கச்சிக்கிட்டயும் பேசி பாத்துட்டேன் ஆனா அவ அவன் தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறா நம்மளும் எவ்வளவு பொறுமையா தான் சொல்றது எல்லாம் அவனோட விதி அந்த ஜானி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவனை போடுறதுக்கெல்லாம் மூணு நாள்லாம் தேவைப்படாது இன்னைக்கு நைட்டே தூக்கிடுறேன் நீங்க முதல்ல பணத்தை ரெடி பண்ணுங்க பணத்தை பத்தி நீ எந்த கவலையும் படாத அது உன் கைக்கு வந்து சேர்ந்துரும் ஆனா பையனை உஷாரா தூக்கணும் எக்காரணத்து கொண்டு அப்பா பேரோ இல்ல ஏன் பேரோ இந்த மேட்டர்ல அடிபட்டுச்சுன்னா அதெல்லாம் சார் நான் செத்தால உங்க பேர் சொல்ல மாட்டேன் போதுமா இதுல ஒன் லாக் இருக்கு அட்வான்ஸ் வச்சுக்க டீல கரெக்டா முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்த நிமிஷமே பத்து லட்சம் உன தேடி வரும் இந்தா நாளைக்கு ஒரு நாள் உங்க காரை தர முடியுமா பாஸ் எங்க காரை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் வேற காரை அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் இந்த டீல மட்டும் நீ கரெக்டா செஞ்சுட்டேன்னா இந்த பணம் மட்டும் இல்ல நீ எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்களை நான் பண்ணி தரேன் ம் வாங்கி தரதுக்கு நாங்க இருக்கோம் உன்ன கை மேல வச்சு தாங்கறதுக்கு பாசக்கார உன் அண்ணன் இருக்கான் பின்ன எதுக்காக மணி அழுதுகிட்டு இருக்க இந்த கல்யாணத்துல இவளுக்கு விருப்பம் இல்லையா ஆனா விருப்பம் இல்லைன்னா விட்டுருவோம் இத பாரு உனக்கு பொருத்தமா இருக்குமேன்னுதான் ஒரு ஐஏஎஸ் மாப்பிள்ளையே தேடி பிடிச்சேன் ஒரு சாதாரண தினக்கூலியாதான் என்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் யூனியன் லீடர் ஆகி இப்ப மந்திரியாவும் ஆயிட்டேன் கோடி கோடியா சொத்தும் சம்பாதிச்சிட்டேன் ஆனா அவ்வளவு சேர்த்து என்னடா பிரயோஜனம் என் பொண்ணு சந்தோஷம் தானே எனக்கு முக்கியம் நீ விரும்புற அந்த ஜானிய ஒரு தடவை என்ன வந்து பாக்க சொல்லுமா தமிழ்நாடே பார்த்து பயப்படுற மந்திரி இன்னைக்கு பொண்ணோட பாசத்துக்கு முன்னாடி ஒன்னும் இல்லாம போயிட்டாரு இப்ப உனக்கு சந்தோஷம் தானே வந்து முதல்ல ஏதாவது சாப்பிடு நீ ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிற அந்த பையன் கரெக்டா வேலையை செஞ்சு முடிப்பானே செஞ்சிரு வந்தான் தோணுது அது மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு பணம் அர்ஜெண்டா தேவை இன்னைக்கு ராத்திரி அவன் கதையை முடிச்சிருக்க தனியா பீச்ல உட்காந்து கனவு கண்டு என்ன சொல்ற யாருக்கும் தெரியாது பாரு உன் காதலால எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு தெரியுமா அதை பத்தி தான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நீ தான் எனக்கு உதவி பண்ணணும் உன் லவ் விஷயத்துல என்ன சிக்கல் வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த விஷயத்தை பத்தி பேசி முடிக்கிறதுக்காக தான் நானே இங்க வந்தேன் சரிவா யாரு இந்த வண்டி யாரு தான் இருந்தா என்ன நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நாமளும் மாறிக்கணும்டா வாட அந்த உட்காரு எங்க கூட்டிட்டு போற இன்னையோட உன் பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சுக்க
ஹலோ என்னாச்சு சக்சஸ் ஆயிடுச்சு குட் வெரி குட் எங்க இருக்க நீ அங்கே இருந்து வந்த என்னங்க <laughs> 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 அவனுக்குறேன் <laughs> 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 டேய் 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 நீயே தேவலாம் பிரச்சனை உண்டாக்கிட்டு போல இருக்கு என்ன இருந்தாலும் அவன் நம்ம பேசினது எல்லாத்தையும் கேட்டுருப்பான் நான் திரும்பி நின்னதுனால அவன் என்ன பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த கேஷ் இதுக்கு மேல நீங்க இருந்தா பிரச்சனை உடனே கிளம்ப எங்க போறது நீ நான் சொல்றது மட்டும் கவனமா கேளு வண்டி எடுத்துட்டு நேரம் ஹைவேல போயிட்டே இரு எந்த இடம்ன்றது நான் போன்ல சொல்றேன் இந்த பணத்தை வீட்டுல கொடுத்துட்டு போறேன் வேண்டாம் நீ மாட்டிக்குவேன் என் தங்கச்சி ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் வேணும்னு தான் இந்த பாடப்பட கொலையை பண்றதுக்கு சம்மதிச்சேன் டேய் இந்த சமயத்துல நீ வீட்டுக்கு போறேன்னா கண்டிப்பா பிரச்சனை தான் வரும் வேணும்னா அந்த பணத்தை உங்க வீட்டுல போய் நானே கொடுத்துறேன் என்னடா நம்பிக்கை இல்லையா செய்யறது அயோக்கியத்தனமா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட ஒரு நேரமா இருக்கு நீ உடனே வண்டி எடு டே எடுடா எங்க போனோம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சிம் கார்டை மாத்த மறந்துடாத மந்திரி பையனோட எஸ்டேட் பங்களா இதானே சந்திரமுகி பங்களா மாதிரியே இருக்கு அடுங்க அப்பா இனிமே வாழ்க்கை பூரா இங்கேதான் ஓட்டணும் போல இருக்கு சாவு இங்க தானே இருக்கணும் மந்திரியோட புள்ள சொன்ன இதுதான் மந்திர கோலம் என்ன சுத்தி சுத்தி வந்து சூப்பர் பாட்டில் உடைக்காம பிடிச்ச பத்தியா கில்லிடா இது என்ன அண்டர் கிரவுண்டோ சந்திரமுகி பங்களாங்கிறது சரியா இருக்கு நல்லா இருக்க இத கொண்டு போய் மார்வாடி கடல அடமானம் வச்சிடலாம் 
சேட்டு கைக்கு போற வரைக்கும் என் கையில இருக்கட்டும் அனந்து <laughs> 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 வாந்த <laughs> 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 இந்த ஃபிகர் எனக்காகவே அனுப்பியிருக்காங்களோ டே மந்திரி பையா உனக்கு கோயிலே கட்டுற என்ன விட்டு எங்க போற
கோயிலுக்கு போறதுக்காக நீ வருவேன்னு வீட்லயே இருந்தேன் ஆனா நீ தான் கடைசி வரைக்கும் வரவே இல்ல சாயந்தரம் நம்ம ரெண்டு பேரும் அதான் சொல்லுங்க வரவே மாட்டேன் அதான் வரேன்னு சொல்றேன் இல்லமா கண்டிப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா போறோம் சரி பாக்கலாம் சரியா ஏ எச்எஸ் மீ ஸ்விமிங் பூல்ல இருந்து வரீங்களா ஆ பாத்தா தெரியலையாக்கு அதெல்லாம் தெரியுது வீடு எங்க பக்கமா இல்ல இல்ல எங்க வீடு மெயின் ரோடுக்கு அந்த பக்கமா இருக்கு சார் எங்க இருக்கீங்க இதுவரைக்கும் நான் உங்களை பார்த்தது இல்லையே நான் அந்த எஸ்டேட் பங்களால தங்கிட்டு போலாம்னு வந்தேன் எங்க அந்த பாரடஞ்ச பங்களாக்குள்ளயா ஆமா அதுக்கு இருக்கு சிரிக்கிற அது போக போக உங்களுக்கே தெரியும் நடு ராத்திரியில பேயோட நடமாட்டமும் மோகினியோட சிரிப்பும் அப்பப்போ கேக்கும் நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல அந்த பங்களாவில இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரு செத்து போயிருக்காங்க பேயாவும் மோகினியாவும் ஆவிங்களாவும் அதுக்கு அங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஒரு அழகான மோகினி கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் தனியா இருந்து போர் அடிக்குதுல அந்த மோகினிக்கு ஏத்த ஆளுதான் நீ வாட போலாம் ஒரு <laughs> கடைசியா ஒரு தடவை ஒரு டீ குடிச்சிட்டு சாவண்டா நீ சாகிறதுனா சாகண்டா என்ன என்ன துணை கூப்பிடுற சும்மாடா பயத்துல பிரஷர் அதிகமாயிருச்சு எலுமிச்சம்பளம் உப்பு போட்டு சோடா குடிச்சா தான் சௌரியப்படும் இறங்க சீக்கிரம் எப்பா கடைக்கார ஒரு லெமன் சால் சோடா போடுப்பா ஐஸ் இல்லாம என்னடா கடையில ஒரு பையிலையும் காணும் அதானே ரொம்ப நல்லதா போச்சு நமக்கு வேணுங்கிறது நம்மளே எடுத்துக்கலாமா கேப் கிடைக்கிறப்ப கடை வெட்டிண்டோம் ஒண்ணு பண்ணுங்க ரெண்டு வடை எடுங்க உட்கார முதல்ல வடையில இருந்து ஆரம்பிக்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா கந்தர்வ கோட்டைக்கு போனவங்க இது வரைக்கும் உயிரோட வந்ததே இல்ல ஏயா நீங்க அங்க போய் சாகிறத விட ஊர் பக்கம் போய் சேரலாம்ல நாங்க மூணு பேரும் தைரியசாலிங்க எங்களை அதனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வந்தா நாங்களும் அது ஒன்னு ஒரு கை பாத்திர மாட்டோம் உன்ன மாதிரியே பில்டப் குடுக்குற எத்தனையோ பேரை என் லைஃப்ல பாத்திருக்கேன் நீங்க கந்தர்வ கோட்டைக்கு போனீங்கன்னா உங்களை மோகினி பிசா அடிச்சு சாகடிக்கிறது கன்ஃபார்ம் சும்மா பயம் கொடுத்தாதீங்க அது சரி இவ்வளவு வருஷமா இங்க தனியா கடை வச்சிருக்கீங்களா உங்களை ஒரு மோகினி பிசா கூட பிடிக்கலையா அதுவா கடந்த பதினெட்டு வருஷமா அதை விட பயங்கர சக்தி வாய்ந்த ரெண்டு குண்டு பிசாசு கிட்ட மாட்டிட்டு இருக்கேன் இவங்களை பார்த்தா அந்த மோகி நீங்க பயந்து ஓடிரும் அதுங்க இங்கே இருக்கு என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ரெண்டு பேருமே எனக்கு ஓகே பேசக்கூடாது எங்களை என்னன்னு கூப்பிட்டேன் இவனை பார்த்தா ரெண்டு லேண்டர் லாரிக்கு நடுவில் மாட்டினா நானோ கார் மாதிரி இருக்கான் அது சரி இவனால இவங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்னால இந்த விஷயத்த நம்பவே முடியல இருந்தாலும் இது ரொம்ப பாவம் பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் லாட்ரியில அடிச்சதுன்னு போய் சொன்னதுலாமா என்னை அக்காவையும் அழகி ரேஞ்சுக்கு வரணுச்சு வசதி பண்ணிட்டா அந்த குழந்தை சாமி போட்டோம் கடந்த பதினெட்டு வருஷமா இவன் கிட்ட மாட்டி தவிச்சுட்டு இருக்கிற அப்பாவி அக்கா தங்கச்சிங்க தான் நாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் மாட்டி தவிக்கிறீங்களா அது வந்து குழந்தை சாமி கிட்ட என்னால நம்ப முடியாது பத்து லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குங்கிற ஆசையில பட்டினி கிடந்த நாங்க இவனை நம்பி வந்துட்டோம் நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு 
குழந்தை சாமிக்கு ஆனாலும் இவ்வளவு கோவம் கூடாது இந்த குத்து விலை கேட்டதுக்கு இந்த குச்சி போறோம் சும்மா <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 காலங்காத்தால தண்ணிய போட்டாங்க வெளியா <laughs> 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 உங்களுக்கு சமைச்சு போட சொல்லிதான் அமைச்சர் எங்களை இங்க அனுப்பி வச்சாரு இப்ப நீங்க தான் எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன செய்யணும் நாங்க முதல்ல இங்க இருந்து போனா போதும் இது ஆவிக்க மல்லிகைப்பூ <laughs> 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 
குட் மார்னிங் பிளாக் கேட் பெரிய பெரிய ஆபீசருக்கெல்லாம் தான் பிளாக் கேட் கொடுப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரவுடி பையனுக்கு பிளாக் கேட்டை கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க ஆடா இதை அண்ணன் உள்ள போய் ரொம்ப நேரம் ஆகுது சீக்கிரம் வந்து சாக்க முடி எடுத்துட்டு போனத பாருங்க <laughs> 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 நீ வேலைக்காரியா இருந்தாலும் அழகா இருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்ன இது பயப்படாத ஒரு குருடனான என் முன்னால துணி இருந்தான் அப்படிப்பட்டவே இல்ல என் வீட்டுக்குள்ள எப்படி நாய் வந்தது இந்த பாண்டியனோட கோட்டைக்குள்ள எப்படி நாய்கள் வந்தது ஆதாரம் இல்லாத இந்த செய்தியை நான் வன்மையா கண்டிக்கிறேன் ஜானி கொல வழக்குல எனக்கோ என் பையனுக்கோ எந்த வித சம்பந்தமா இல்ல ஒரு தேர்ட் ரைட் ரவுடிக்கும் என் பையனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா என் கட்சிக்காரங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க எங்க மேல இந்த மாதிரி கட்டுக்கதை கட்டி கொலப்பழிய சுமத்துறது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் உங்க பொண்ணு ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேக்னட்டோட பையனுக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அதுக்கு உங்க பொண்ணு விரும்பின பையன் ஜானி தடையா இருந்ததுனால உங்க அடியாட்களை வச்சு அடிச்சு கொண்டுட்டதா ஜனங்க பேசிக்கிறாங்க நீ எதிர்கட்சியோட பத்திரிகால் தானே சாரி சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆள் நான் கிடையாது உண்மையை மட்டுமே எழுதக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் பத்திரிகைக்காரன் நான் என்னுடைய கடைசி காலம் வரைக்கும் உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகளை நான் எழுதவே மாட்டேன் உங்க கட்சிக்காக உயிரை கொடுத்த ஒரு உண்மையான தொண்டரோட அப்பா தான் இவர் எங்க கட்சிக்காக உயிர் கொடுத்த ஒரு தொண்டனோட அப்பாவாவே இருக்கட்டும் கேள்வி நியாயமா இருக்கணும்ல அவர் நல்லவரா இருந்தா மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு கேட்கணும் கொஞ்ச நாளா நான் டீ குடிக்கிறதே விட்டேன் காலையில ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு நான் ஐநூறு தண்டால் எடுக்கிறேன் 
என்னுடைய முண்டா கட்ச பார்த்து இங்க இருக்கிற மோகினி பிசாசுங்க எல்லாம் இப்படி ஒரு ஆனாளுக்கிட்ட மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஹீரோஸ் எல்லாம் வரலாட்டாசுத்தரா <laughs> 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 என்ன கூப்பிட்டு செஞ்ச பாவங்களை மறக்கிறதுக்காக சில பேர் இப்படி குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா எனக்கு இப்படிப்பட்டவங்கள தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சண்டை போடுறது வெட்டு குத்துன்னு இதுக்கெல்லாம் ஒரு தனி தைரியம் வேணும் இந்த ரவுடித்தனம் பண்றவங்க கொலை பண்றவங்களை கண்டா எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல நேத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை நான் பார்த்த பார்த்த உடனே பிடிச்சு போச்சு பார்த்த உடனே பிடிக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணும் பெரிய மன்மதம் கிடையாது ஐயா நல்லா இருக்கும் உன் கதை நான் ஒண்ணும் உன்ன பத்தி பெருமையா பேசல நினைப்புதான் பொழப்பு கிடைக்கும் நான் சொன்னது தீவிரவாதி அஜ்மல் கசப்ப பத்தி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான்காரன்ஸ்டைல் நாளைக்கு <laughs> இந்த பக்கம் ஆம்பளைங்க நடமாட்டம் இருக்குன்னு அப்பா என்ன ஆத்துக்கு குளிக்க போவானு சொன்னாரு ஆனா பங்களாவில நீதா இருக்கேன்ற விஷயத்த நான் எங்க அப்பா கிட்ட கூட சொல்லல யாருக்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் என்னடா இது இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம் அந்த பொண்ணு எங்கடா போயிருப்பா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போயிருப்பா ஏதோ பேட் ஸ்மால் வருது பேட் ஸ்மால் வருது அந்த குழந்தை சாமி சொன்ன மாதிரி ரத்த வாடை வருது ஏன்னா இப்படி நடிகை நடிகை பயந்து சாக்குற மனுஷன் தான் கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கணும் என்ன மாதிரி 
கண்ணே கொஞ்சம் நில்ல அந்த பேப்பரை கேக்கிட்ட கொடுத்துட்டு போ அண்ணா நீங்க கூப்பிட கூப்பிட போயிட்டே இருக்கனே இப்ப என்ன பண்ணலானே அந்த பொண்ணை தேக்கடியில புடிக்கலாம் என்ன நான் சொல்றேன் அது இல்லடா அவ வீட்டை தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் அது தான் அப்படி சொல்லுங்க வாங்க 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 நீ என்ன காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு நல்லா தெரியும் ஆனா என் போட்டோ பேப்பர்ல பாத்துட்டு யாராவது வந்தாங்கன்னா வந்தா என் கதை முடிஞ்சிடும் இந்த பக்கம் யாரும் வரமாட்டாங்க பேசாம வா ஏய் கொஞ்சம் மெதுவா எடுத்துட்டு போ ஆமா தெரியாம தான் கேக்குறேன் என்ன எங்க தான் கூட்டிட்டு போற உனக்கு கொலை பண்றதுக்கு வேற எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாளா இந்த வீடு பூட்டி கிடக்கு தனியா வரதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பயம் அத அவன தொணைக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன் இந்த வீட்ல அப்படி என்னதா ரகசியம் இருக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பழைய கிராம போன் இருக்கா எங்க அப்பா சொன்னாரு ஓ இது உங்க வீடா இல்ல இல்ல தெரிஞ்ச உங்க வீடு ஆனா உங்க யாருமே இப்ப உயிரோட இல்ல ரொம்ப நல்லது உள்ள போய் பாக்கலமா என்னது இங்க இருக்கிற வீடு எல்லாம் பேய் வீடு மாதிரியே இருக்கு ம் அப்படி இருக்கதுல ஒரு லாபமா இருக்கு திருட்டு பயம் இருக்காதல்ல வாடி வா ஏர்னல் ஏண்டி யாருமே இல்லாத ஒரு வீடு அட்டகாசமா பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு ஆரியா மாதிரி அம்சமா உடம்ப வச்சிருக்கிற ஒரு பையன் ஏடா குடமா ஏதாவது ஆயிட்டா பரவாயில்லையா அந்த அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீ என்ன ஜென்மண்டி புலி ஜென்மம் ஏ பெண் புலி அம்மா உன் பேர் என்னன்னு சொன்னா அது வந்து நான் என் பேரை சொல்லவே இல்லையே நீ இப்ப பேரை சொல்லனா நான் கதவே திறக்க மாட்டேன் என் பேரு பேரிகா அப்ப நான் போறேன் ஐயோ போயிரத என்னோட பேரு ஆர்த்தி அப்படி வா வழிக்கு சரி வா என்ன இருக்கும் தரந்து பார்க்கலாம் நீ கூட இருந்தா எனக்கு ஒரு தைரியம் வருது நான் என்ன உனக்கு பாடிகார்டா ஏ பாடிகார்டா இருந்தா என்ன தப்பா இது வரைக்கும் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே பல வருஷமா இத தொடர்ந்தே இருக்க மாட்டாங்க போல இருக்க இது ஒரு ஓவியக்காரன் வீடு மாதிரி இருக்க வரைஞ்சது ஒரு பொண்ண கூட இருக்கலாம் இருக்கலாம் இந்த பொண்ணோட முகம் மட்டும் அழிஞ்சு போச்ச ஆனா பையன் மட்டும் அஜித் மாதிரியே இருக்கான் ஐயோ எங்க அப்பா சொன்ன மாதிரியே இருக்கு இது பாரு கிராம போன் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்தது இப்ப யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல ரெக்கார்டும் கூடவே சேர்ந்துருக்கு இது ஒர்க் பண்ணுதா இல்லையான்னு போட்டு பார்ப்போம்
ரூபாய் வருட கண்டே வந்தாவனமுண்டு ராதை நீலாம் மனதில் சுகமுண்டு அமுதே நீலாம் முதலாளிங்க <laughs> நீ இவ்வளவு கூட்டிட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வா அருந்ததி நம்ம ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் தாமஸ் நமக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் நீ போய் அவரை சந்தோஷப்படுத்தினா ஒரு ஐயாயிரம் தேக்கு மரத்தை வெட்டுறதுக்கான பர்மிட்டு எனக்கு கிடைக்கும் பார்த்திபா ஐயா நீ அவளை கூட்டிட்டு போ சரிங்க தண்ணி அடிச்சது போதும் தாமசனை கிளி வந்துருச்சு என்னடா நம்ம பாண்டி என்ன சொன்ன பொண்ணு வந்துருச்சு தேவத போல இருக்கா சீக்கிரமா வர சொல்றா சரிங்கண்ண அடே எங்க அப்பா இவ்வளவு அழகா இருப்பேன் நினைக்கவே இல்ல வா கிட்டவா இவ்வளவு அழகான பேரழகிய கொடுத்த அந்த பாண்டியனுக்கு ஐயாயிரம் தேக்கு மரம் இல்ல இந்த காட்டையே வெட்டுறதுக்கு நான் பர்மிஷன் கொடுப்பேன் Oh, <laughs> 
ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த சில சம்பவங்கள் கொஞ்ச நாளாவே கெட்ட கனவா வந்து மனசே சரியில்லை அதுவும் இல்லாம நஞ்சுபுரத்துல நம்ம பாண்டியான மர்மமான முறையில கொண்டு இருக்காங்க அதுதான் ஒரே பயமா இருக்கு பயந்துதானே ஆகணும் பாண்டியனோட ஃப்ரெண்டு அந்த ரேஞ்சர் சாவலையும் மர்மங்கள் நிறைய இருக்கு நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் மதவா அந்த உள்ளுணர்வு எனக்கு இருந்ததாலதான் இங்க வந்து இந்த பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் செஞ்சேன் என்னோட கணக்கு தப்பாகல கொஞ்ச நாளாவே எனக்கும் துஷ்ட சொப்பனங்கள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்பாவோட பயம் அது இல்ல அங்கிள் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்ப நடந்த ஜானி கொலையினால ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை வச்சு பாக்குறப்போ மந்திரி பதிவு போயிடும் அப்பா பயப்படுறாரு அதனாலதான் இந்த கெட்ட கனவு எல்லாம் வருது பதவியை தக்க வச்சுக்கணும் முதல்ல கட்சிக்காரன கைக்குள்ள கொண்டு வரணும் அதை விட்டுட்டு இந்த பூஜை பரிகாரம் எல்லாம் இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அப்புறம் எதுக்கு இங்க வந்த உங்க ஐயாவுக்கு புரிய வச்சிருக்கலாமே அது மட்டும் இல்ல இங்க வந்த விஷயம் பிரஸ்ஸுக்கும் கட்சிக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா அப்புறம் நடக்கிறதே வேற என்ன நடக்குங்கிற ரகசியமா காலகஸ்தி போய் பூஜை செய்யறதும் வெளிப்படையா பட்டு சொட்டையோட கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு இல்லங்கிறவங்க தானே நம்ம நாத்திகவாதிங்க இது தெரியாத நமக்கு இங்க திருடனாவே இருந்தாலும் ஆன்மீகவாதியை தான் ஏத்துக்குவேன் நாத்திகவாதிய ஏத்துக்கவே மாட்டேன் அதனால நீ கொஞ்சம் வெளியே போய் நல்ல ம் கந்தர்வ கூட்ட பங்களாவில் ஏதாவது நடக்கக்கூடாதது நடந்ததா அது அங்க ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு ஒரு <laughs> உனக்கு ஊருக்கு ஒரு பங்களா இருக்கும் போது நீ என்னையா அவனை இந்த பங்களாவில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்க வரணுங்கிறது வழியிலேயே தங்காது நீ என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ அவன் அங்கிருந்து போக சொல்லிடு அதோட வழக்கம் போல சில பூஜைகள் செய்ய வேண்டிய இருக்கு சரிங்க
எத்தியமா புடிச்சுக்க வரந்ததி இல்லனா நான் அழிவி கீழ விழுந்துற போறேன் நான் நடந்து வந்திருந்தேன் வச்சுக்க இன்னேரம் ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்கும் ஓ இடுப்புல உட்கார்ந்துட்டு வரானே தப்பா எடுத்துக்காத அது மட்டும் இல்லாம நான் உனக்கு அண்ணன் மாதிரி உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுல ஒண்ணு இல்லனே ஆனா நீங்க ஒரு மாதிரி நீ கேள்வி பட்டீங்க ஏ மேல பொறாம உள்ளவனுங்க அப்படி சொல்லிருப்பானுங்க அது நீ நான் பாத பொதுவா என்ன மாதிரி ஆளுங்க கடவுளுக்கு சமானு சொல்லுவாங்க அதுவும் இல்லாம எனக்கு உதவி செஞ்சா உனக்கு தான் புண்ணிய சேரும் ஏன் அருந்ததி பேப்பர்ல பார்த்த ஆளை தானே நீ பங்களாவுல பார்த்தேன்னு சொன்ன ஆமா நான் உங்க கிட்ட எதுக்கு போய் சொல்லணும் ஆமா நீ அவரை எதுக்காக பார்க்கணும் அதெல்லாம் வேணா இருந்ததே சொன்னா புரியாது தமிழ்நாடே எதிர்பாராத ஒரு விஷயத்த இப்ப நான் பண்ண போறேன் ஏய் சிச்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா எனக்கு பிடிக்காது ஏதோ பாவம் மாச்சின்னு உனக்கு உதவி பண்ணலாம்னு பார்த்தா நம்ம பெரிய உதவி செஞ்சுட்ட மாதிரி தான் பிகு பண்ணிக்கிற அறிவு <laughs> 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 கை வித விதமா ட்ரெஸ் போடுது பாவட கட்டுது கோட்டு போடுது இப்ப அற்றவரோடு போதுறத்து போல சாரி சத்தியமா சொல்றேன் என் தங்கச்சி ஆபரேஷனுக்கு பணம் தேவடா அதுக்காக தான் இந்த கொலையை பண்றேன் அஞ்சு சென்ட் நிலத்தை வித்து என்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட என்ன இந்த சமுதாய ரவுடியாத மாத்துச்சு நானா விருப்பப்பட்ட ஒண்ணு இந்த தொழிலுக்கு வரல யாரையும் கொள்ளுங்கிறது என் நோக்கம் இல்லடா எனக்கு என் தங்கச்சி உயிரை காப்பாத்தினா போதும் அதுக்கு இன்னைக்கு ராத்திரியே நீ இந்த ஊரை விட்டு போகணும் நம்ம நட்பு உண்மனா மறுபடியும் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி உன் காதல் உண்மனா அவ கண்டிப்பா உனக்கு கிடைப்பா போயிடு இதுக்கு மேலே எங்கிறது போலனா நானே உனக்கு கொண்டுடுவேன் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் என் கையில இருந்து வந்த ரத்தத்தையும் ரத்த கரப்படைஞ்ச பணியனையும் அங்கே கட்டி வச்சுட்டு ஷாம் சொன்ன மாதிரி நான் ஊரை விட்டு போயிட்டேன் ஆனா இப்போ என் அஸ்வினியை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பணும்னு பிளான் போட்டு அவங்க அப்பா எங்களை பிரிக்க பாக்குறாரு அஸ்வினிக்கு அங்கேயே கல்யாணம் பண்ணவும் முயற்சி பண்றாரு அந்த கல்யாணத்தை கண்டிப்பா தடுத்து நிறுத்தியே ஆகணும் அதுக்கு ஷாம் கிட்ட உதவி கேட்க தான் நான் இங்க வந்தேன் இது நம்ம கதையை விட ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கேன் உன் கதையை கேட்கறதுக்கு என்னவோ பரதாமா நீ மறுபடியும் சுதந்திரமா வெளியே நடமாட முடியாது வெளியாருக்கும் <laughs> 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 போயிருக்காருங்களா <laughs> 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 <laughs>
அமானுஷ <laughs> <laughs> Thank you. 
மனசில் வந்தோ காட்டில் பாட்டொன்று ஒன்னில் இதை வாக்கு <laughs> 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 குருஜி <laughs> 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 நீங்களுக்கு <laughs> 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 அதனாலதான் அந்த வடநாட்டு கம்பெனிக்கு இந்த எஸ்டேட்ட விக்கணுங்கிற முடிவு எடுக்கிறதுக்கு கட்சியோட மாநில செயலாளரை கைக்குள்ள போட்டிருக்கான் தொழிலாளிகளோட எதிர்காலத்துக்காக நாங்க அடுத்த மாசம் மீட்டிங் போட போறோம் அதுல நீங்களும் கலந்துகிட்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த மாதவன் கெட்டவனாலும் அவனுக்கு எதிரா நிக்கிறதுக்கு என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கறது இல்ல எதுக்காக அப்படி சொல்றீங்க அது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு காட்டி அணைக்கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு என் உயிருக்காக நான் போராடிக்கிட்டு இருந்த போது தன்னோட உயிரை துச்சமா மதிச்சு என்ன காப்பாத்தினது மாதவன் 
அதுக்காக அவன் செய்யறதெல்லாம் நியாயம்னு சொல்ல வரல ஆனா நீ ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவன் எதுக்கும் தயங்க மாட்டான் ஃபேக்ட்ரியில இருந்து வெளியே வந்து கார் ஏற சமயத்துல பாம்பு எங்க இருந்தோ வந்து கடிச்சிருச்சு பயங்கரமான விஷனாகும் உயிர் பொழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நாகராஜா நீதான் காப்பாத்தணும் நாகம்மா நீதான் காப்பாத்தணும் 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 எழுந்திருங்க கவுண்டரையா வாசுதேவ கவுண்டரையா இது உங்களுடைய மறுஜென்மம் தான் சொல்லணும் சுகுமார வைத்தியரே நீங்க தான் இப்போ என் கண் கண்ட தெய்வம் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியலையா நன்றி அந்த நாகமாவுக்கு சொன்னா போதும் அதிகாரங்கள் <laughs> ஒரு <laughs> மாதவனோட கொடூரமான முகத்தை நான் கிழிச்சு காட்டுறேன் வேணாமாமா எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி அந்தால எதிர்க்கிற சக்தி நமக்கு இல்ல கோர்ட் கேஸ்னு எதுக்கு வீண் வம்பு நடக்குற அநியாயத்தை பார்த்துட்டு பைந்து ஓடுறதுக்கு நான் கோட இல்ல பரமன தேடி தேசம் தேசமா அலஞ்சி இமாலயம் வரைக்கு போயிட்டு வந்த ஏன் பூர்வீகத்தை பத்தி தெரியுமா உனக்கு நான் காட்டுவாசி பேரு நாகராஜன் காட்டுவாசி ஆயிருந்த ஒருத்த ஞானியாகி வால்மீகி ஆனா ஆனா இந்த நாகராஜன் அமானுஷ்ய ரகசியங்களை உச்சரிச்சு மகா சக்திய வரவழைச்சான் அப்ப அவருக்கு காட்டுவாசின்னு பேர் வச்சாங்க காட்டுவாசியானா அதே பேரை ஏத்துக்கிட்ட வால்மீகி உங்களோட சக்திய என்ன விட சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க எப்படியாவது இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கதான் ஒரு பரிகாரம் செய்யணும் சொந்தம்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எனக்குன்னு யாரும் இல்ல நான் சாகரத்துக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு ஆர்த்திக்கும் ஆனந்துக்கு கல்யாணத்தை முடிக்கணும் பல விஷயங்கள் இந்த ஜாதகத்துல உனக்கு பாதகமா இருக்கு நவகிரகங்களோட மாற்றத்தினால மரணம் உண்மையும் உன்ன சேர்ந்தவங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு பரிகாரத்தை இந்த உலகத்துல யாராலையும் பண்ண முடியும் ஆனா இது உங்களால தான் முடியும் எனக்கு தெரியும் அதான் எல்லாம் தெரிஞ்ச சித்த நாணனி என்ன நம்பி வந்திருக்க உம் நவகிரகங்களின் 
நவகிரகத்தாலும் பூலோகத்திலும் இவங்க உயிரை காப்பாத்த அபூர்வ பரிகாரம் உனக்கு பரிகாரம் பண்ணாலும் தோஷம் விடாது நீங்க மனசு வச்சா எல்லாமே நிச்சயம் சரியாயிடும் நாளைக்கு காலையில நீ என்னோட இடத்துக்கு வரணும் நான் ஒரு மாணிக்க மோதிரத்தை மந்திரிச்சு தர இந்த வால்மீகியோட மந்திர தந்திரங்கள் பலிக்குதான் பாக்கலாம் ஒரு பெரிய வால்மீகி சித்தர் புரிஞ்சுதா என்ன அதுக்குள்ள வைக்கப்படுற வைக்கப்பட்டா ஒண்ணும் நடக்காது ஏழு நாளைக்குள்ள நம்ம ஒண்ணு சேர்ந்தா இந்த உலகத்துல நம்மள யாராலையும் பிரிக்க முடியாது அப்படி நடக்கலன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் நிரந்தரமா பிரிஞ்சிருவோம் அதனால இப்பவே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆர்த்தி வால்மீக ஏத்த அந்த மாணிக்க மோதிரம் நீ குளிச்சு முடிச்சு ஸ்ரீ துர்கா பரமேஸ்வரி கோயிலுக்கு போய் ஒரு விளக்கு ஏத்திட்டு இந்த மோதிரத்தை உன் கையாலேயே ஆனந்துக்கு போட்டு விடு என்ன இது ஏதோ அபசகுணம் மாதிரி இருக்கு மழை வந்த நல்ல சகுனம் தான் என்ன சொல்ற நீ சொல்றது உண்மையா உண்மையா சொல்றது நான் அவங்களை விட மாட்டேன் மாதவா உங்க உதவிய என்னைக்கு நான் மறக்க மாட்டேன் இந்த ஊர் முன்னேற்றத்திலையும் தொழிலாளிகளோட நன்மையிலையும் உங்களுக்கு பெரும் பங்கு இருக்குன்னு சொல்றப்ப அடேயப்பா அப்போ நம்ம திட்டம் போட்ட மாதிரியே எல்லா காரியமும் நடக்குது போது நிறுத்துங்க நீங்க நினைக்கிறது நடக்காது உனக்கு இங்க என்னடா வேலை ஒழுங்கு மரியாதையா வெளியே போயிடு என்னடா இந்த ஊருக்குள்ள ஒரு ஃபேக்டரி வர்றதுலயும் நம்ம தொழிலாளர்களோட முன்னேற்றத்திலையும் உனக்கு என்னடா அவ்வளவு பெறாம என்னையா ஃபேக்டரி இந்த எஸ்டேட் வச்சு ஆயிரம் கோடிக்கு மேல லோன் வாங்கணும்னு இவர் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டாரு இங்க ஃபேக்டரி வர போறது இல்ல இந்த எஸ்டேட்டை உங்களால ஒண்ணு பண்ண முடியாது என்ன பண்ணிருங்கன்னு பாத்துறேன்
பாராட்டுறே <laughs> 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 இந்த ஊர் காரணங்கள்ல என்ன நம்புறானுங்கன்னா அந்த ஆனந்தம் உங்க காசு மொத்தத்தை அடிச்சுட்டு ஆர்த்தியை கூட்டிட்டு ஓடிட்டா நம்பிட்டு இருக்காங்க ஜனங்க எப்படி நம்பாம இருப்பாங்க சொல்றது நம்ம ஆளுங்க மட்டும் இல்லையே சட்டத்தை காப்பாத்துற போலீஸ் பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் கூட சொல்றாங்க Ha <laughs> ha! 
போயிடுச்சு அந்த சமயத்துல அந்த பொண்ணோட ஆசை நிறைவேறாம போனதுனால முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜக்கம்மாவுடைய பிரேதாத்மா தான் ஜீவாத்மாவா நினைச்சிட்டு இருக்கிற காதலனுடைய ஆத்மாவோட அவ கலந்துட்டாளோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் அந்த ஆத்மாவுக்கு நடந்திருந்தா அவளை நிரந்தரமா அழிக்கிறதுக்கு எந்த சக்தியாலும் முடியாது அவளால ஏற்பட போற மரணத்தை தடுக்க முடியாது முன்னாடிக்கு <laughs> 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 அந்த 
நம்ம பேய் வீட்டுக்கு நாம வந்து சேர்ந்துட்டோம் வாய் மூடிட்டு சேனல் காரங்க யாரும் எங்க வர்ற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும் எதுக்காக அப்படி சொல்ல மந்திர பதவி போயிடமல்ல மூணு மூணு இங்கதான் நிக்குதுங்க என்ன கொடுமடா இது நம்ம மந்திரி வீட்டு பேய வரட்டுறதுக்காக கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கமிஷனரும் சென்னையில இருந்து டிஎஸ்பியும் வந்திருக்காரு வணக்கம் நீங்க காலையிலேயே வந்துட்டீங்க போல இருக்கு ஏத்துக்கிட்ட வேலை சாதாரண வேலை இல்லல்ல அதான் காலையிலேயே வந்துட்டோம் துர்சக்தியான அந்த ஜக்கம்மாவோட ஆத்மாவை மந்திரவசியம் செஞ்சு ஒரு செலக்குள்ள அடைச்சு வச்ச அவசரமா அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டி வந்தது போனீங்களா குருஜி போனத மட்டும் இல்ல மாதவா எதிர்பார்த்த காரியம் எல்லாம் நடந்தது ஆர்த்தியோட ஆத்மா ரொம்ப புத்திசாலி அந்த சிலைக்குள்ளேயே நாம நிரந்தரமா அடைச்சு வச்சிருவோம்னு பயந்து அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவளோட காதலன் மூலமாவே அந்த இடத்த விட்டே ஓடிட்டா ஐயோ கடவுளே அதுல இருந்து ஜக்கம்மா வெளியில வந்தா எல்லாமே சர்வநாசமாயிடும் யாராலையும் தடுக்க முடியாது அந்த ஜக்கம்மா செல்ல நமக்கு வேணும் அந்த சிலையை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்தாகணும் இந்த பிரச்சனையில என்ன ரிஸ்க் வந்தாலும் பின்வாங்காம உங்களுக்கு உதவி செய்ய தான் நாங்க வந்திருக்கோம் ஒரே ராத்திரியில அந்த சிலையை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சலாம் குருஜி போலீஸ் போர்ஸ் மீறி அவனால எதுவுமே செய்ய முடியாது குருஜி யாராவது புடிச்சு கொடுத்தா ஒரு லட்சம் சன்மானம் தரோன்னு அறிவிச்ச ஒரு கிரிமினல இந்த காட்டுக்குள்ளதான் ஒளிஞ்சிருக்கான்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருந்தும் அவன் அரெஸ்ட் பண்ண கையாலாகாத ஓம் போலீஸ் ஒரு ராத்திரியில அந்த பிரேதாத்மா சிலையை கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா தாட்சாயினியே நம காளியே நம வைஷ்ணவியே நம எஸ்பி ராஜேந்திரனை கனெக்ட் பண்ணுங்க ஹலோ எஸ் எஸ்பி ராஜேந்திரன் தானே ஆமா சார் ஏயா ஹாஸ்டல்ல இருக்கிற என் பொண்ணை ஈவினிங்க கூட்டுவாங்கன்னு சொன்னல என்ன கொல்றதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஜக்கம்மா நட்சத்திரமும் என் பொண்ணோட நட்சத்திரமும் ஒரே நட்சத்திரம் அதனால இவ்வளவு இந்த பூஜையில கண்டிப்பா கலந்துக்கிறோம்னு குருஜி தீர்க்கமா சொல்லிட்டாரியா ஜானி கூட்டிட்டு போயிட்டானா பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு ஜானி செத்து போய் ரொம்ப நாள் ஆவதியா குருஜி கிட்டியா இப்ப நீ கோவப்படுறதுல அர்த்தம் இல்ல மேஜரான உன்னோட பொண்ணும் அவ காதலிக்கிற அந்த ஜானிங்கிற பையனும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு எங்கிட்ட வந்து கேட்டப்போ உங்ககிட்ட கேட்காம நான் சம்மதிச்சதுக்கு காரணம் உன்னோட உயிரை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காகத்தான் அஸ்வினி இந்த பூஜையில கலந்துகிட்டே ஆகணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு வருவாங்க முடியாது என் உயிரே போனாலும் சரி நான் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன் அந்த பிச்சைக்கார பயலுக்கு என் பொண்ணை கட்டி வைக்க கூடாதுன்னு நான் பண்ண கூடாத வேலையெல்லாம் பண்ண அதுக்காகத்தான் அந்த ஜானி ரெண்டு தடவை கொண்டுட்டிய ரெண்டாவது தடவை அவனை கொல்ல முயற்சி செஞ்சதுல இங்க நிக்கிறானே உன் பையன் அவன் தானே குற்றவாளி அப்பா நம்மள தேவையில்லாம மாட்டி விட பாக்குறாரு அந்த ஜானியோட சேர்ந்து நமக்கு துரோகம் செய்யற கொல சதி வஞ்சத்தால இந்த உலகத்துல எதுக்கும் தீர்வு கிடைக்காது அந்த பையனோட களங்கம் இல்லாத தெய்வ பக்தி தான் நீ அவனை சுட்டு தண்ணில வீசியும் கூட யாரும் ஆதிவாசிங்க அவனை காப்பாத்திருக்காங்க நீயும் உங்க அப்பா மாதிரி ஆயிடாத மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு தெய்வ பக்தி வேணுங்கிற நிர்பந்தம் இல்ல ஆனா மனசாட்சி வேணும் அது இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் கடவுள் இருப்பான் அப்புறம் <laughs> 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 இந்த விஷயத்த நான் நம்ப மாட்டேங்க இருந்தாலும் அவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாங்க உங்க பொண்ணு உடம்புலயோ இல்ல பொண்டாட்டி உடம்புலயோ கிடைக்கலனா எங்க உடம்புலயோ ஏறி அந்த ஆவி உங்களை கடைச்சு கூதரிடணும் சொன்னாங்க கொஞ்சம் பேசாம இருக்கியா ஏற்கனவே அப்ப பயந்து போயிருக்க போய் தூங்குற வேலை பாரு குட் நைட் இதுக்கு மேல எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன கூப்பிடாதீங்க காலியே நம தாட்சாயினியே நம வைஷ்ணவியே நம
காளியே நமக தாக்ஷாயினே நமக நீ என்ன பரிசோதிக்கிறியா இல்லை நீ சொல்லிக் கொடுத்த மந்திரத்தை நான் சரியாக உச்சரிக்கலையா நேரம் வரும்போது எல்லா உண்மையும் நானே சொல்றேன்னு சொன்னேன்ல நீ சொன்ன மந்திரங்களால எனக்கு புது சக்தி கிடைச்சிருக்கு பரலோகத்துல நான் பிரவேசிக்கிறத தடுக்கிற வால்மீகி மந்திரங்களை எதிர்க்கிற வலிமை வந்திருக்கு என்ன <laughs> 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 Yeah. <laughs> 
நீ போக பாவத்தை மட்டும் செய்யற அந்த கொடூர மிருகம் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கான் அவனை பழி வாங்கறதுக்கு இப்ப என்னால முடியல மகாக்காளி கந்தர்ந்துட்ட பூலோகத்திலேயே அபூர்வமான விஷயம்னு இதை சொல்லலாம் மாதவா தெய்வ கடாட்சம் தான் அந்த துஷ்டாத்மா இங்கிருந்து மட்டும் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டே போயிடுச்சு நீ இருக்கிற வரைக்கும் அதாவது மாதவன் என்கிற மனுஷனோட உயிர் இந்த பூலோகத்திலிருந்து மேலோகம் போற வரைக்கும் ஜக்கம்மாங்கிற அந்த ஆர்த்தி எந்த ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்கவே மாட்டா இன்னைக்கு சோட்டானிக்கிற கோயில இதை சேர்த்துரு மாதவா உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும் இப்ப கூட நீ மரணத்துக்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்புச்சேங்கிறது எனக்கு புரியல ஆண்டவன் எழுதி வச்ச கணக்க அவனே மாத்தி எழுதி இருக்கலாம் நீங்களும் சில விஷயங்களை திருத்திக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் போலீஸ் ஆபீசர்களை பத்தி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற தப்பான அபிப்பிராயத்தை திருத்திக்கிட்டா நல்லது பல கேசுகள் தேடப்பட்டிருந்த ரவுடி ஷாம் இன்னைக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் நேற்று நீங்க எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி சொன்ன விமர்சனம் தான் ஆமா குருஜி நான் தான் அந்த ஷாமை அரெஸ்ட் பண்ணி இங்க கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் காட்டுல ஒளிஞ்சுகிட்டு இருந்த இந்த கொலகாரனை பிடிச்சதுனாலதான் நம்ம பூஜைய பரிபூர்ணமா நடத்தி முடிக்க முடிஞ்சது இவன் குலகாரனா இவன் கொலை செஞ்சதா சொல்ற ஜானி அத உயிரோட உட்கார்ந்து இருக்கானே இது இல்லாம இவன் மேல நிறைய கேசுங்க இருக்க குருஜி இவன் கண்முடி திரும்ப அடிச்சதாலதான் மந்திரியோட பையன் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தாரு ஆ இப்ப போனா ஜெயில கிடந்து சாக இருக்குறவங்க அம்மாவையும் பார்க்கலாம் இவனோட அம்மாவும் ஜெயிலிய கொலை பண்ணவனோட அம்மாவ நாங்க என்ன செய்யிறது குருஜி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் பையன் கிட்ட இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை அபகரிச்சிருக்கான் அந்த பணத்தை வச்சு தான் இவன் தங்கச்சிக்கு வைத்தியம் பாத்துருக்காங்க அதனாலதான் அவங்க அம்மாவை அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கோம் அவங்க போய் சொல்றாங்க அந்த பணம் என்ன கொள்றதுக்காக ஷாம் கொடுத்து அட்வான்ஸ் பணம் தான் பழி வாங்கறதுக்கு இப்ப என்னால முடியல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இதுவரைக்கும் எந்த தப்பு செய்யாதனா முதல் முறையை ஒரு நல்லது செஞ்சிருக்க பதவிய தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிட்டு ஒரு அப்பாவி குடும்பத்தையே கொண்ட இவனை கொள்ளதுக்காக என்ன தூக்கல போட்டா கூட இந்த மரணத்துக்கு காரணம் அவனே தான் இல்லன்னா இந்த இடத்துக்கு இந்த நேரத்துல இவ வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
இதுதான் விதி